Good afternoon. Myself, Dr. Praveen Mantri, and I welcome all of you in our institution, Royal Institute of Management and Advanced Studies. Today's topic for our study will be Johari Window. It is covered under the subject Organizational Behavior. So let's start the uh, concepts. What is Johari Window? Named after the first name of its inventor, Joseph Luff and Harry Ingham. देखिए ध्यान दीजिए Johari word जो आया है, वो Joseph से जो word निकाल के लेकर आए हैं, और Harry का जो word है, H A R, और आखरी में उनका surname Ingham जो है, उससे ये word derive हुआ है, जिसका नाम Johari Window है. और Johari Window क्या करता है? वो अगली स्लाइ अगले point में लिखा हुआ है कि communication window, ये Johari Window जो है, एक square table में बनी हुई कम्युनिकेशन विंडो है रिलेटिंग टू गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अपनी जानकारी दूसरों को देना और दूसरी जान, दूसरों से जानकारी लेना ताकि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो और लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से समझ सकें ताकि उनका जो परसेप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉर्टेड आउट हो सके तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के गैप को दूर करने के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये जो विंडो डेवलप की गई उसका नाम जोहरी विंडो है इसके बारे में लिखा गया है अ यूजफुल मॉडल एक ये यूजफुल मॉडल है डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है जो कि ह्यूमन रिलेटेड है स्टाफ आपस में कम्युनिकेट करता है चाहे वह बॉस और सबऑर्डिनेट या बिटवीन द सबऑर्डिनेट हो तो क्या होता है कि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो उसको एडवाइस करने के लिए ये विंडो डेवलप की गई कि उनकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या हो डेवलप हो ताकि जो कम्युनिकेशन गैप हो वो समाप्त हो सके तो इसका जो पर्पस है वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है आप ध्यान से सुनिएगा Johari window ka purpose kya hai? Helps you to gain an understanding and appreciation of how effective feedbacks and self-disclosure can improve the communication skill. Simple, mere upar me example le leta hoon ki Johari window mere liye kaise effective rahegi? Ye is baat ko motivate karti hai ki mein apne baare mein self-disclosure karu. Mein apni jo cheeze hain, chahe wo khubiyaan ho ya kamiyaan ho, usko saamne le kar aau aur logo se sujhao bhi loo, feedback bhi loo, taaki kya ho sake? Mera और सामने वाले के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव हो सके तो इसी को लेकर जोहरी विंडो को डेवलप किया गया अब जोहरी विंडो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आप ध्यान से देखिए चार तरह के एस्पेक्ट्स हैं हिडन अननोन ओपन और ब्लाइंड यहां लिखा है अदर्स आप ध्यान से देखिएगा और यहां लिखा है सेल्फ अब एग्जांपल लीजिए सेल्फ में मेरा एग्जांपल लीजिए मुझे मेरे बारे में पूरी जानकारी है मुझे मेरे बारे में मेरी पर्सनालिटी के बारे में मेरी चॉइसेस के बारे में मुझे पूरी जानकारी है और अदर्स को भी जानकारी है तो अगर हम दोनों को जानकारी है तो वो एरिया क्या कहलाएगा ओपन मतलब दुनिया में दूसरे लोग भी मुझे जानते हैं मैं भी उनको जानता हूँ वो मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग को पता पता आ, पसंद करते हैं उनको इस बारे में पूरा पता है दे आर अवेयर अबाउट माय लाइकिंग डिसलाइकिंग माय परसेप्शन माय एटीट्यूड माय ओपिनियन टूवर्ड सर्टन थिंग्स दैट इज़ कॉल्ड ओपन अब क्या हो रहा है कि जो मैं मैं हूँ सेल्फ क्योंकि एग्जाम्पल मैंने मेरा ही लिया है दूसरों को मेरे बारे में तो पता है लेकिन मुझे नहीं पता इसलिए क्या कहला रहा है ये ब्लाइंड क्या होता है ब्लाइंड का मतलब मुझे मेरी काबिलियत के बारे में पता नहीं है लेकिन दूसरों को पता है मतलब मैं अनअवेयर हूं इसलिए ये क्या है ब्लाइंड है अब क्या हो रहा है मुझे मेरी काबिलियत के बारे में जो है वो पता है लेकिन दूसरों को पता नहीं है दूसरों को पता नहीं है मतलब वो क्या है हिडन है हिडन मतलब वो वो खूबी सिर्फ किसके सामने उजागर हो सकती है वो सिर्फ मुझे ही पता है और आखिरी में लिखा है अननोन अननोन का मतलब क्या है ना तो दूसरों को पता है ना मुझे पता है तो ये अननोन है अब बेसिक थीम इस टेबल की क्या है वो ये कह रही है ये टेबल कि आपका जो एरिना है ओपन का उसको स्प्रेड करिए स्प्रेड करने का मतलब आपके जो हिडन पहलू है हिडन मतलब लोगों को आपके बारे में नहीं पता लेकिन आपको पता है ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ आपको अपने बारे में नहीं पता लोगों को आपके बारे में पता है तो ये दोनों का एरिया ओपन होता जाए और ये जो विंडो का फोर जो हिस्सा है चार हिस्से विंडो के बने हुए हैं ओपन का दायरा बढ़ता जाए हिडन कम होता जाए ब्लाइंड कम होता जाए तो जितनी ओपन 
सामनेस आएगी उससे क्या होगा इंटरेक्शन प्रॉपर होगा कम्युनिकेशन प्रॉपर होने से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी लोगों के नज़रिए में जितने डिस्टॉर्शंस होंगे वो दूर होंगे और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेहतर होने से मोराल बढ़ेगा टीम स्पिरिट बढ़ेगी और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा अब देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से और एक बार क्लियर करता हूँ विंडो को ओपन एरिया वॉट इज़ नोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ एंड इज ऑल्सो नोन बाय अदर्स मेरे बारे में जो मैं खुद आपको लेक्चर दे रहा हूँ मेरे बारे में अगर मुझे भी पता हो और आपको भी पता हो कि मेरा व्यक्तित्व क्या है मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है तो वो ओपन कहलाता है ब्लाइंड में क्या होता है आपको पता है मेरी खूबी के बारे में लेकिन मैं अनअवेयर हूँ इसलिए वो ब्लाइंड है हिडन में क्या होता है कि What the person known about him or herself that others do not know? मुझे पता है कि मेरे में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है लेकिन वो छुपी हुई है और हो क्या रहा है हिडन है हिडन मतलब दुनिया को उसके बारे में पता नहीं है रिपीट करता हूँ ओपन में सबको पता है ब्लाइंड में मुझे पता नहीं है हिडन में हिडन में क्या हो रहा है हिडन में वाट क्या पॉइंट क्या रहा है ब्लाइंड को पढ़िए वॉट इज अनोन बाय द पर्सन अबाउट हिम हर सेल्फ बट विच अदर्स नो दूसरों को तो पता है लेकिन मुझे नहीं पता इसीलिए तो मैं अंधा हूँ इसलिए कह रहा था ब्लाइंड कि मुझे ही पता नहीं है और हिडन में क्या होता है दैट वॉट द पर्सन नोज अबाउट हिम और हर सेल्फ दैट अदर्स डू नॉट नो मुझे तो पता है लेकिन सामने वाले को पता नहीं है और अननोन में क्या होता है ना मुझे पता है ना उनको पता है सरल रिपीट करता हूँ ओपन में मेरे व्यक्तित्व मेरी पर्सनालिटी मेरे नॉलेज मेरे आ, मेरे जो साइकोलॉजी मेरा जो लाइकिंग डिसलाइकिंग हैबिट्स पैटर्न्स मेरे वैल्यूज उनके बारे में उसको भी पता मुझे भी पता है ब्लाइंड में मुझे नहीं पता सामने वाले को पता हिडन में क्या हो रहा है ब्लाइंड का ठीक उल्टा है कि होता क्या है हिडन में कि वो छुपा हुआ है छुपा हुआ कैसे है कि सामने वाले जो हैं वॉट द पर्सन नोज अबाउट हिम दैट अदर्स डू नॉट नो दूसरों को पता नहीं है लेकिन वो क्या वो वो जो काबिलियत है वो मुझे पता है समझ रहे हैं आप तो जब मुझे मेरी काबिलियत का पता नहीं चलता तो वो ब्लाइंड हो जाता है और जब मुझे मेरी काबिलियत का पता होता है तो वो हिडन पहलू होता है मैं छुपा के रख रहा हूँ और अननोन में तो क्या होता है ना तो मुझे मेरी काबिलियत का दूसरों दूसरों को पता चलता है ना मुझे पता चलता है तो ये टेबल हमें सिखा रही है कि आप अपना दायरा जो ओपन का बढ़ाइए ब्लाइंड को खत्म कीजिए हिडन की स्पेस को कम कीजिए यह जितना जितना स्क्वीज होगा उतना उतना ओपन बढ़ेगा और जितना जितना ओपन होगा उतनी अच्छी कम्युनिकेशन बढ़ेगी सुधरेगी और कम्युनिकेशन की गैप क्या होगी खत्म होगी देखिए लास्ट में इसको मैं पूरा डिस्क्लोज कर देता हूं ध्यान से सुनिएगा दिस मॉडल सजेस्ट दैट द पर्सन सेल्फ इज कंपोज ऑफ सेवरल पार्ट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय फोर पैनल्स ऑफ विंडो पैनल चार हो गई आपको बताई थी एक कौन सी पैनल है देखिए ध्यान से कौन सी पैनल है हमारी चार एक है ओपन एक है ब्लाइंड एक है हिडन और एक है अननोन चारों पैनल होती है थ्रू द विंडो वी कैन लुक एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर सेल्फ ताकि हम अपने बारे में पता लगा सके और वैसे आपको एक बार बताऊं जो भी व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छे से समझता है वो दूसरों को बहुत आसानी से समझ सकता है सबसे ज्यादा जरूरत ये थ्योरी बोलती है कि आप अपने आप को सेल्फ डिस्क्लोजर करो अपने आप को पहचानो जब आप अपने आप को पहचानोगे तो आपके लिए कम्युनिकेशन करना क्या हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा लुफ्ट एंड द इन गेम ऑब्जर्व दैट देर आर एस्पेक्ट ऑफ आर पर्सनैलिटी दैट वी आर ओपन अबाउट एंड अदर एलिमेंट दैट वी कीप टू आवर सेल्फ कुछ चीजें हम छुपा के रखते हैं कुछ बताते हैं एट द सेम टाइम देर आर थिंग्स दैट अदर सीज इन अस वी डू नॉट अवेयर ऐसे ही दूसरों को पता होता है हमें नहीं पता होता है जो मैं पूरा ना बोल चुका हूं एज अ रिजल्ट यू कैन ड्रॉ अप फोर बॉक्स ग्रिड विच इंक्लूड्स द फोर ग्रुप ऑफ ट्रेड्स दैट आर अनोन टू एनी वन अब आखिरी में जो काम की बात है द अपलिकेशन ऑफ जोहरी विंडो कम्स इन ओपनिंग अप द पब्लिक एरिया सो मेकिंग द अदर थ्री एरिया एज ए स्मॉल एज पॉसिबल मैंने क्या बोला कौन से एरिया को स्मॉल करो कौन से एरिया को स्मॉल करो ध्यान से देखो आप कौन से एरिया को स्मॉल करो इन तीनों एरिया को स्मॉल करो और अपना ओपन का एरिया क्या करते जाओ बढ़ाते जाओ वाइड स्प्रेड करते जाओ फायदा क्या होगा कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा फिर आखिरी में क्या लिख रहा है दिस इज डन बाय रेगुलर एंड ऑनेस्ट एक्सचेंज ऑफ फीडबैक मैं अपनी बात आपको बताऊं आप अपनी बात मुझे बताएं ताकि कोई सीक्रेसी या हिडन फैक्ट नहीं रहे एंड विलिंगनेस टू डिस्क्लोज पर्सनल फीलिंग मेरी भावनाएं भी मैं आपको बताऊं आप भी मुझे बताएं पीपल अराउंड यू विल अंडरस्टैंड वॉट मेक्स यू टिक वॉट मेक्स यू टिक का क्या मतलब होता है वॉट्स मेक यू टिक का मतलब होता है मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी बात आपको एक्साइट करती है और कौन सी बात से आप नर्वस फील करते हो तो मुझे वही ट्रिगर देना पड़ेगा आपको क्योंकि मैं आपको जानता हूं 
कि आप मोटिवेट किस चीज़ से होते हैं तो बॉस को जब एम्प्लॉय के बारे में पता होता है कि वॉट मेक्स यू टिक वो कौन सी चीज़ है जो आप में जज्बा जगाती है तो ये विंडो आपको मदद करती है पीपल अराउंड यू विल अंडरस्टैंड वॉट मेक्स यू टिक एंड वॉट यू फाइंड ईजी टू डिफिकल्ट और डिफिकल्ट टू डू एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड ऑफकोर्स यू कैन डू द सेम फॉर देम आप उनको भी इस बहाने सपोर्ट कर सकते हो और वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं इसका फाइनल जो लाइन है वो हमेशा याद रखिएगा मेक्स यू टिक वो कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है वो तभी संभव है जब हम चारों विंडो में ओपन का दायरा बढ़ाएंगे और तीनों दायरों को कम करते जाएंगे हम ब्लाइंड की स्पेस कम करें हिडन की स्पेस कम करें अननोन की स्पेस कम करें और ओपन का एरिया बढ़ाएं इसी का नाम जोहरी विंडो है और जोहरी विंडो हमें बोलता है कि जितना अच्छा ओपन होगा ओपन एरिया बढ़ेगा हमारा कम्युनिकेशन का जो गैप है वो कम होगा और मिस कम्युनिकेशन कम होंगे तो मोरल और टीम स्पिरिट बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हारमोनियस एटमोसफियर ऑर्गेनाइजेशन में होगा आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा थैंक यू वेरी मच